Sérgio Pérez venceu a corrida sprint enquanto Verstappen e Russell se envolveram num toque que gerou quase porradaria, o pessoal tá falando nas redes sociais, vamos inclusive analisar esse toque agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tivemos a primeira quali para o sprint em que Leclerc fez a pole novamente e depois tivemos a sprint em que Sérgio Pérez venceu. A sprint em si não foi nada demais, não foi nada absurdo, a corrida foi bem xoxinha na verdade, não teve muitas ultrapassagens, muitas disputas e o que aconteceu? O Leclerc conseguiu manter a posição ali no início, você teve um safety car por conta do Tsunoda que ele bateu, o pneu dele ficou lá sozinho andando pela pista, teve detrito na pista, depois que arrumaram tudo a corrida voltou e aí o Sérgio Pérez foi ao ataque. Pérez faz a ultrapassagem no Leclerc e aí você tem uma disputa para ver quem vai conseguir DRS, se o Leclerc vai conseguir continuar no DRS do Pérez, se o Verstappen vai conseguir passar o Leclerc, se o Russell vai para cima do Verstappen e tudo mais. Tivemos o toque do Russell com o Verstappen antes, eu vou falar sobre isso já já, mas a corrida como um todo foi bem fraquinha, o que me faz questionar se a corrida de amanhã também não vai ser fraquinha. A Aston Martin não conseguia atacar, ameaçar efetivamente, porque a velocidade de reta não é grande coisa, o Hamilton também não atacava ninguém, o Sainz no final de semana bem ruim não, não atacava, briga mesmo nós só tivemos lá para o final do pelotão naquele pessoal que não estava brigando por pontos, inclusive o pessoal que não brigava mais por pontos começou a parar nos boxes e tal, tava uma corrida bem xoxa de todo mundo só esperando acabar a corrida basicamente, o Leclerc não conseguiu efetivamente o ritmo para chegar no Pérez, o Pérez passou, abriu, controlou o ritmo e o Verstappen não chegava no Leclerc porque estava com o carro avariado, o Russell não chegava no Verstappen e assim foi indo a corrida até o final. Foi bem xoxinha, eu particularmente dou uma nota 6 ali para a corrida, quero saber a sua opinião, o que você achou desse sprint e depois quando passar esse final de semana de corrida, a gente vai entrar no mérito se valeu a pena ou não esse formato novo da sprint da Fórmula 1. Então vamos ao que interessa, eu sei que vocês querem saber a minha opinião sobre o acidente, muita gente perguntando aí nos comentários, quando eu digo nos comentários é lá no Twitter basicamente, né? o pessoal perguntando bastante lá no Twitter o que, que é, o que não é, tá gerando treta, então nós vamos para o seguinte, olhe comigo o vídeo desde a largada, dei o play aqui, você vai ver as três câmeras on board do Verstappen, do Russell e também a câmera da, da repetição, você vê que logo na primeira curva, quando eles atingem o Apex ali, você vê que o Russell praticamente não tem espaço para onde ir, e depois que tem basicamente essa passagem pela curva, o Verstappen fica muito perto de bater ali no muro que tem a propaganda da Heineken, na proteção que tem a propaganda da Heineken. O que, que é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês? Os carros de Fórmula 1 estão extremamente largos, nós já falamos sobre isso várias vezes, não é de hoje, isso vem já de algumas gerações, e daqui a pouco eles não vão nem mais conseguir botar lado a lado. Você vê que para os dois passarem lado a lado na primeira curva, eles tinham que ser praticamente perfeitinhos, porque se um tá um pouquinho mais para um lado, para o outro, batia. Ou o Russell batia na proteção na esquerda ou batia no Verstappen na direita, ou o Verstappen batia no Russell na esquerda ou batia na proteção na direita. Ou seja, você tem que passar bem perfeitinho, porque senão vai ter toque. Esses carros extremamente largos tiram a possibilidade de mais disputas nas corridas. O ideal para a Fórmula 1 seria ter ainda um carro que mais ou menos estivesse nas proporções da década de 90, que seria um carro menor, menos largo, um carro que realmente você consegue colocar dois, três carros numa curva tranquilamente, porque você gera disputa, você gera algo diferente para o espectador e mais possibilidades para também os pilotos, ainda mais se os carros forem mais leves. Mas vamos continuar, indo agora para a curva 2, o Verstappen tenta até jogar um pouquinho para o lado, bota de novo, e aí é onde acontece o toque. Qual que é o primeiro interessante aqui? Repare na onboard do Russell, veja o Russell antes, um pouquinho antes do Apex. O Russell tem para onde ir? Olha só o Russell virando o volante o máximo que ele pode. Ele tem para onde ir? Não, não tem. O Verstappen deu uma leve espremida? Deu, até porque se o Verstappen abre demais, ele vai parar lá também na direita, na proteção, onde está escrito ali hashtag Azerbaijão, Rolex e tal. O Russell não tinha muito mais o que fazer aqui. 
o Verstappen, vamos assim dizer, vai um pouco para cima do Russell. Há quem diga que o Russell fez um mergulho muito otimista e por isso teve o toque. É também uma possibilidade de análise, eu não vou aqui falar para vocês que a minha opinião é necessariamente a correta. Ao meu ver, o Russell estava certo em colocar por dentro e tentar a ultrapassagem, e aí o Verstappen é quem tinha que ficar atento sabendo que poderia ter esse mergulho do Russell, mas ao mesmo tempo o próprio Russell também tinha que saber que existia a chance do Verstappen, por estar com o carro à frente, querer defender essa posição de uma forma mais agressiva. Então eu não vejo como sendo extremamente otimista por parte do Russell, para ser bem sincero, mas eu acho que os dois poderiam sim ter evitado esse acidente. Olha na câmera que está aparecendo aí, do toque dos dois, toca basicamente a roda dianteira direita do Russell na lateral do carro do Verstappen e abre um buraco no carro do Verstappen, fica com o carro avariado, isso é mostrado posteriormente, na verdade na câmera on board mesmo você já consegue ver que quando passa o carro do Verstappen do lado ele está avariado, então já ficou com um dano considerável o Verstappen, mesmo assim andou no ritmo do Leclerc mais ou menos ali, conseguiu andar no ritmo do Leclerc mesmo com esse dano, então o Verstappen poderia ter conquistado a posição do Leclerc? Poderia, mas analisando as onboards, analisando o ímpeto dos dois, a distância em que um estava para o outro, a tentativa de ultrapassagem, a tentativa de defesa, eu não vejo como sendo um acidente em que você tem que culpar alguém, para mim é um acidente de corrida, como já falei inúmeras vezes aqui no canal, acidente de corrida acontece, um piloto está defendendo, o outro está atacando, se você quiser que os pilotos não ataquem e não defendam, não terá mais disputa, porque não defender é o que o DRS faz, o DRS faz você abrir uma asa e o da frente não pode defender, e se você não pode atacar, como é que vai ganhar a posição? É, é necessário, você precisa fazer isso ainda mais numa prova em que você tem dificuldades de ultrapassagem no segundo setor, então você tem que ultrapassar naquele ponto de reta, naquela oportunidade, eu diria que ninguém estava errado. Uma coisa que citei no Twitter e que vocês devem se atentar, Verstappen no início da carreira se envolvia em muitos acidentes, isso fez com que ele ficasse com uma fama de piloto que bate em todo mundo, muito agressivo, etc, etc. O Russell tem feito isso também, tá? o pessoal fala menos do Russell, mas a galera já tem até compilado aí na internet de umas batidas bem problemáticas do Russell desde a Williams, no período dele de Williams, agora de Mercedes também, então o Russell é um piloto que está se envolvendo em bastante acidente e o Verstappen melhorou muito de 2018 para cá, melhorou muito, já falei isso inúmeras vezes, é um piloto que está muito mais cerebral, muito mais apurado, só que de vez em quando ainda está se envolvendo. O que, que isso significa? Significa que esses dois quando se encontrar na pista vai ter chance de batida, é normal, isso é completamente normal, são dois pilotos agressivos querendo vencer, piloto covarde é que não disputa posição, a galera criou um negócio hoje em dia de ficar elogiando o piloto covarde, de ficar batendo palma para piloto covarde que não defende e nem ataca. Aí no final depois o Verstappen foi tirar uma satisfação com o Russell, chamou ele de dickhead e tal, falou que pô, todo mundo estava sem aderência, como é que você faz isso? Mas vai ficar por isso mesmo, o Verstappen ainda ameaçou, falou na próxima eu vou dar o troco, né? na próxima eu vou, vou fazer a mesma coisa, vamos ver então o que, que acontece amanhã na corrida, só que o Russell vai largar bem mais atrás, provavelmente não teremos essa disputa na pista. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se foi toque de corrida ou se foi culpa de alguém. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!